ఎస్ వెల్కమ్ టు టెక్నాలజీ తెలుగులో నా పేరు రాహుల్ సో చాలా చాలా గ్యాప్ వచ్చింది అనమాట చాలా గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఇవాళ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇంక నుండి మళ్ళీ రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వస్తాయి సో ఇన్ని రోజులు ఎందుకు వీడియోస్ చేయలేదు ఈ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేను లాస్ట్లో చెప్తాను అండ్ నిన్న యాపిల్ ఈవెంట్ జరిగింది అండ్ కొన్ని కొత్త డివైజెస్ రిలీజ్ చేసింది సో అవేంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము వాటి ప్రైజెస్ ఎంత ఇండియాలో ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అవైలబిలిటీ ఎప్పుడు నుండి ఉంటుంది అనేది అంతా ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ ఈవెంట్కి హైలైట్స్ ఏంటి అంటే కొత్త ఐమాక్స్ వదిలారు అండ్ ఐప్యాడ్ ప్రో కొత్త మోడల్ వచ్చింది ఐఫోన్ ట్వెల్వ్లో ఒక కొత్త మోడల్ వదిలారు అండ్ ఎయిర్ ట్యాగ్స్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందన్నమాట ఈ ఎయిర్ ట్యాగ్స్ రిలీజ్ చేశారు అండ్ యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కే రిలీజ్ చేశారు సో ముందుగా ఐమ్యాక్ని చూద్దాము సో ఇంతకుముందు ఐమ్యాక్ అయితే ఇలా ఉండేది అనమాట షేప్ సో అది టూ సైజెస్ ఉండేది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోకి మధ్యలో ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి రీప్లేస్మెంట్గా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచ్లో కొత్త ఐమ్యాక్ని రిలీజ్ చేశారనమాట సో దీని డిజైన్ చూసాము అంటే పాత ఐమ్యాక్కి దీనికి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఇంతకుముందు కర్వ్డ్గా అలా ఉండేది ఇదైతే చాలా బాక్సీ షేప్ ఐప్యాడ్ ప్రో కానీ కొత్త ఐఫోన్స్ లాంటి షేప్ తీసుకొచ్చారు అండ్ కింద ఆ పెద్ద బెజల్తో సో ఈ డిజైన్ చూసామంటే కొత్తగా ట్రై చేశారు నాకైతే పర్సనల్గా అయితే ఇంకా అంత ఎక్కడం లేదు సో చాలా కొత్తగా ఉంది అండ్ ఏదో ఒక ఒక ఐమ్యాక్కి ఫేక్ ప్రోడక్ట్ అనే లాగా ఉందనమాట కలర్ కలర్గా అనిపిస్తోంది నాకు సో మీకేమనిపిస్తోంది అనేది చెప్పండి కమెంట్స్లో అండ్ కలర్స్ సెవెన్ కలర్స్ ఉన్న అన్నిటికీ ఫ్రంట్ అయితే వైట్ బెజలే ఉందనమాట దాన్ని కూడా చాలా ఆర్డ్గా ఉంది కొన్ని కలర్స్ మీద చూస్తూ ఉంటే అండ్ కలర్స్ బ్లూ గ్రీన్ పింక్ సిల్వర్ ఎల్లో ఆరెంజ్ పర్పుల్ ఇన్ని కలర్స్ రిలీజ్ చేశారు అనమాట సెవెన్ కలర్స్ అండ్ ఇందులో సిల్వర్ అయితేనే షేడ్ అయితే ఉండదు ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ సేమ్ కలర్ ఉంటుంది మిగిలిన అన్నిటికీ వెనకాల డార్కర్ షేడ్ ఉంటుంది ముందర లైటర్ షేడ్ ఉంటుంది అండ్ కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కానీ ట్రాక్ ప్యాడ్ కానీ అన్నిట్లో కలర్ షేడ్స్ వస్తాయి సో ఈ షేప్ గురించి మీరేమంటారు అనేది మాత్రం కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ షేప్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఎప్పుడో వచ్చేది అనమాట మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్యూట్గా ఇలా రౌండ్ షేప్ ఉండే ఐమాక్స్ ఉండేటప్పుడు వస్తున్నాయి అలా కలర్స్ అప్పుడు బాగుంది ఇప్పుడు ఇట్లా బాక్సీ ఫినిష్కి మెటాలిక్ ఫినిష్తో ఇలా కలర్స్ అయితే ఇంకా నాకు అంత నచ్చడం లేదు సో ఎయిర్పోర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ అవంతా స్టార్టింగ్లో డిజైన్ కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంది స్లో స్లోగా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా అదే చూస్తున్నాం సో ఐమాక్స్ కూడా అలవాటు అయితే ఏమైనా మారుతుందేమో ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ఇంకా అంత నచ్చలేదు అండ్ ఈ ఐమాక్స్లో ఏంటంటే పాత ఇంటర్ ఐమాక్స్ నుండి షిఫ్ట్ అయిపోయారు అనమాట సో ఇది ఎంఎన్ చిప్స్తో వస్తుంది అండ్ త్రీ మోడల్స్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఆల్ త్రీకి ఎయిట్ జీబీ యూనిఫైడ్ మెమరీయే ఉంది సో అదేంటంటే సిపియు జీపీయు రెండు కలిసి ఉంటుంది సింగిల్ యాపిల్ సిలికాన్లో అండ్ ప్రైజెస్ చూసే ముందు ఈ త్రీ మోడల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏముంది అని చూసామంటే బేస్ మోడల్కి మిడ్ లెవెల్ మోడల్కి USB ports చేంజ్ అవుతాయి అనమాట బేస్ మోడల్లో టూ USB ports ఉన్నాయి ఆ మిడ్ రేంజ్కి టాప్ మోస్ట్కి ఫోర్ ఉన్నాయి ఆ మిడ్ రేంజ్ టాప్ మోస్ట్ అయితే రెండు సేమ్ ఐమాక్స్ జస్ట్ స్టోరేజ్ మారుతుంది ఇందులో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ స్టోరేజ్ ఆ టాప్ మోస్ట్ మోడల్లో ఫైవ్ ట్వంటీ జీబీ అంతే ఫైవ్ ట్వంటీకి మించి లేదు సో వన్ టీబీ ఆప్షన్ ఇట్లాంటివి అయితే ఇవ్వలేదు సో మేబీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ ఐమాక్కి రీప్లేస్మెంట్గా రిలీజ్ చేసేది అంతా ఏమన్నా ఇంకా హైయర్ ఇది రిలీజ్ చేస్తారేమో ఇదైతే జస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇంచ్కి రీప్లేస్మెంట్ కాబట్టి ఇందులో అంత ఫీచర్స్ ఏం పెట్టలేదు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ ఐమాక్ అన్బాక్సింగ్ అయితే నేను ఆల్రెడీ ఛానల్ చేశాను అది మీరు చూడొచ్చు కార్డ్స్లో ఉంటుంది అండ్ ఈ బేస్ మోడల్కి మిడ్ లెవెల్ మోడల్కి ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కీబోర్డ్ విత్ టచ్ ఐడి అనమాట సో ఫైనల్లీ ఐమాక్కి టచ్ ఐడి వచ్చింది సో ఐమాక్ ప్రో కానీ దేనికి కానీ టచ్ ఐడి ఇంతకుముందు లేదు సో ఫస్ట్ టైం ఈ ఐమాక్ ఎం వన్ మోడల్కే టచ్ ఐడితో వస్తుంది సో కీబోర్డ్లో ఈ టాప్ మోస్ట్ బటన్ అయితే టచ్ ఐడి అనమాట సో ఈ పాత దానికి చూసాము అంటే ఇక్కడ ఉండేది ఇంతకుముందు సో ఇక్కడ ఎజెక్ట్ బటన్ అనమాట ఈ ఎజెక్ట్ అయితే అసలు యూస్ చేసే లేదు బికాస్ ఐమాక్స్కి సిడి డ్రైవ్ అది ఎప్పుడో తీసేశారు సో ఎక్స్టర్నల్గా ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకుంటే దానికోసం అంతే కానీ సో ఈ బటన్ అయితే అసలు యూజ్లెస్గా ఉండేది ప్రెస్ చేస్తే కూడా ఏం అవ్వదు సో ఇప్పుడైతే అక్కడ బేస్ లెవెల్ మోడల్కి అయితే లాక్ బటన్ పెట్టారు సో జస్ట్ ఐమాక్ని లాక్ అన్లాక్ చేసుకోవడానికి అదే టాప్ మోస్ట్ మోడల్కి మిడ్ లెవెల్ మోడల్కి అయితే టచ్ ఐడి ఇచ్చారు అండ్ ఫేస్ ఐడి అయితే లేదు కానీ ఫ్రంట్ క్యామ్ని ఇంప్రూవ్ చేశారు బాగా సో ఇంతకుముందు సెవెన్ ట్వంటీ పీ హెచ్డి క్యామ్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని టెన్ ఎయిటీ పీ చేశారు
అండ్ అలానే బ్యాక్ సైడ్ చూసామంటే పోర్ట్స్ అయితే టూ పోర్ట్స్ ఉంటాయి బేస్ మోడల్కి మిగిలిన దానికి ఫోర్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈథర్నెట్ పోర్ట్ కానీ ఎస్డి కార్డ్ పోర్ట్ కానీ ఇవంతా లేవు సో ఈథర్నెట్ పోర్ట్ కావాలి అంటే బేస్ మోడల్కి టాప్ మోస్ట్ మోడల్కి మాత్రమే ఉంది అది కూడా ఛార్జర్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఛార్జర్ బ్లిక్కి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు అండ్ ఛార్జర్ బ్లిక్ నుండి సిస్టమ్కి వస్తున్న కేబుల్ కూడా అది మ్యాగ్నెటిక్గా కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అది కూడా సేమ్ ఐమాక్ కలరే ఉంటుంది అనమాట సో కలర్స్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు అండ్ ఏ కలర్ ఎంత సేల్ అవుతుందో నాకైతే డౌటే మామూలుగా ఐమాక్కే సేల్స్ తక్కువ ఇండియాలో అయితే చాలా తక్కువ సో ఇప్పుడైతే సిల్వర్ తీసుకోవచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే సిల్వర్ అయితే ఆల్ సైడ్ సేమ్ కలర్ ఉంది అండ్ కొంచెం పాత ఐమాక్ లాగా ఉంది బాగుంది అని ఫీలింగ్ అదర్ కలర్స్ చూసేంత వరకు చెప్పలేం అండ్ ప్రైజెస్ చూసామంటే వన్ లాక్ నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది అండ్ వన్ లాక్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఐమాక్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ కూడా ఇంకా సేల్ కుంది బట్ ఫోర్ కే మోడల్ తీసేసారు సో బేసిక్ మోడల్ ఉంది నైంటీ నైన్ థౌసండ్ కి అదైతే ఎవరికి సజెస్ట్ చేయను ఎవరు కొనకండి దాన్ని అండ్ వన్ లాక్ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ నుండి ఐ మ్యాక్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంచ్ ఉంది రైట్ నో ఎవరికన్నా కొనాలి అనుకుంటుంటే అది కొనకండి వెయిట్ చేయండి ఫ్యూ మంత్స్ అంటాను బికాస్ దానికి అప్గ్రేడెడ్ మోడల్ వస్తుంది ఎం అని చెప్తో అండ్ నెక్స్ట్ డివైస్ చూసామంటే ఐప్యాడ్ ప్రో రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఆల్రెడీ ఐప్యాడ్ ప్రో చాలా పవర్ఫుల్ ఎయిట్ ట్వెల్ బయానిక్ తో ఉండేది దీనికి అయితే ఎం అని చిప్ తో వస్తుంది సో యాపిల్ కంపెనీ స్లోగా ఇంటెల్ చిప్స్ నుండి కంప్లీట్ వాళ్ళ యాపిల్ సిలికాన్ కి టూ ఇయర్ పీరియడ్ లో ట్రాన్సిషన్ అయిపోతామని ఎప్పుడు చెప్పారు సో దానిలో భాగంగానే ఈ ఐమాక్ ని మార్చారు అండ్ ఐప్యాడ్ ప్రో అయితే మాత్రం ఆల్రెడీ ఎయిట్ ట్వెల్ బయానిక్ తోనే ఉండేది అదే యాపిల్ వాడి చిప్పే అండ్ ఇంకా పవర్ఫుల్ ఎం అని చిప్ ని ఇందులో పెట్టారు అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పారు సో అందులో అయితే డౌట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు అనమాట బికాస్ ఆల్రెడీ అవసరం గా ఉంది అండ్ కొత్తగా ఐప్యాడ్ ప్రో లో వచ్చిన ఫీచర్ అయితే ఫైవ్ జి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అండ్ లెవెన్ ఇంచ్ కి ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఇంచ్ కి డిస్ప్లే చేంజ్ అయింది అనమాట ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఇంచ్ లో ఇప్పుడు లిక్విడ్ రెటినా ఎక్స్డిఆర్ డిస్ప్లే సో ఇది మినీ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే అనమాట అండ్ మల్టిపుల్ డిమింగ్ జోన్స్ ఉంటాయి సో ఈ మినీ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే వల్ల బ్లాక్ బాగా డీప్ బ్లాక్ గా ఉంటాయి అండ్ కలర్స్ ని బాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఇంచ్ ఐప్యాడ్ ప్రో అయితే మినీ ఎల్ఈడిస్ వల్ల సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ వరకు వెళ్తుంది అనమాట సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అయితే చాలా బ్రైట్ సో ఈ ఐప్యాడ్ ప్రోస్ లో ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఫ్రంట్ క్యామ్ ని అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ చేశారు అండ్ సెంటర్ స్టేజ్ అనే ఒక్కొక్క కొత్త ఫీచర్ తీసుకొచ్చారు అదేంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు వీడియో కాల్స్ ఇలా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నారు ఫేస్ టైమ్ లో అంటే అది జూమ్ చేస్తుంది అనమాట మీరు ఎక్కడ వెళ్తున్నారో ఆ పార్ట్కి జూమ్ చేసి మిమ్మల్ని మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తుంది అండ్ ఇంకెవరన్నా ఫ్రేమ్ లోకి వస్తే అది ఇంటెలిజెంట్ గా అదే అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ ని వైడెన్ చేస్తుంది సో మీరేం టచ్ చేయకుండా కెమెరాని ఒక చిన్న గింబల్ లాగా ఫోకస్ ఏరియాని మారుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ ఏ పీపుల్ ఎలా ఉన్నారు అని డిటెక్ట్ చేసుకొని సో ఇదైతే గిమ్మిక్ అనే చెప్పాలి నార్మల్ గా పెట్టుకుని అట్లా కూడా మాట్లాడి ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఫీచర్ అయితే అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ ఇవ్వడం బాగుంది సో ఐప్యాడ్ ప్రో లో అయితే యూఎస్బి సి పోర్ట్ అయితే తెలిసిందే ఇప్పుడైతే అది థండర్ బోల్ట్ పోర్ట్ అనమాట సో ఇంకా బెటర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి అండ్ సేమ్ సెకండ్ జనరేషన్ ఆపిల్ పెన్సిల్ తో పని చేస్తుంది దానికి ఏం అప్గ్రేడ్స్ అయితే ఏం లేదు అండ్ ఫోలియో కీబోర్డ్ అయితే కొత్తగా వైట్ కలర్ లో వచ్చింది అండ్ ప్రైస్ చూసామంటే లెవెన్ ఇంచ్ అయితే సెవెంటీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఇంచ్ అయితే నైన్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుండి అండ్ రెండు ఐప్యాడ్ ప్రో గానీ ఐమాక్ గానీ థర్టీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ నుండి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మిడ్ మే నుండి అవైలబిలిటీలోకి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ యాపిల్ రిలీజ్ చేసిన కొత్త ప్రోడక్ట్ ఎయిర్ ట్యాక్స్ చూసే ముందు ఐఫోన్స్ గురించి చూసినాము అంటే రెండు కొత్త మోడల్స్ వచ్చాయి ఆ రెండు కొత్త మోడల్స్ ఏంటంటే కొత్త కలర్ అనమాట ట్వెల్వ్ మినీలో ట్వెల్వ్లో అంతే ఇంకేం కొత్తగా ఏం రాలేదు ఐఫోన్స్కి సో ఇప్పుడు ఎయిర్ ట్యాక్స్ చూసామంటే ఇది ఒక చిన్న కాయిన్ సైజు ఉందనమాట ఒక మనకి ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ ఉంటుంది కదా ఆ సైజు ఉంటాయి సో అదేంటి అంటే స్మార్ట్ ట్యాక్స్ లాంటివి అనమాట మీరు ఆల్రెడీ స్మార్ట్ ట్యాక్స్ లాంటివి ఏదైనా యూస్ చేస్తుంటే మీకు తెలుసు ఉంటుంది సో అది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఫైండ్ మై యాప్ ద్వారా పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు మన ఐఫోన్ ఇది లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చెక్ చేయాలంటే మనం ఎట్లా ఫైండ్ మై లో సెర్చ్ చేస్తామో అలానే ఈ ఎయిర్ ట్యాక్స్ కూడా చే
సో ఆ లెక్కతో పోలిస్తే ఇదేం పెద్ద ప్రైజీ అయితే కాదు అండ్ ఇందులో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే సపోజ్ మీరు ఎక్కడో మీ బ్యాగ్లోనో ఉంది ఎక్కడో మీరు కాలేజ్లోనో ఎక్కడో వదిలేసారు దూరంగా వదిలేసారు అనుకో నియర్ బై ఉండే ఐఫోన్స్ నెట్వర్క్ ద్వారా అది క్లౌ మీ ఐ క్లౌడ్కి అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట దాని లొకేషన్ సో అలా మీరు తెలుసుకోవచ్చు అది ఎక్కడ చాలా డిస్టెన్స్లో ఉంటే కూడా ఎక్కడ ఉంది అనేది సపోజ్ మీరు దారిపోయింది అంటే లాస్ట్ మోడ్లోకి పెట్టచ్చు అనమాట సో అది ఎవరికైనా దొరికింది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫోన్ ద్వారా స్కాన్ చేశారు అంటే ఐఫోనే అవ్వాల్సిన పని లేదు నార్మల్ ఫోన్స్ ఎన్ఎఫ్సి ఉండే ఏ ఫోన్ ఉన్నా స్కాన్ చేశారంటే మీ డీటెయిల్స్ అందులో వస్తుంది అనమాట ఈ ఎయిర్ ట్యాగ్ విల్ది అనేసి సో ఇలాంటి ఫీచర్స్ చాలా బాగా ఇచ్చారు సో బాగా దారి పోసుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే అందులో బ్యాటరీ ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ కాయిన్ బ్యాటరీ లాగా ఉంటుంది సో అదే వేసుకోవచ్చు అండ్ అది మనమే కూడా మార్చుకోవచ్చు మోర్ దాన్ ఇయర్ బ్యాటరీ వస్తుంది మళ్ళీ యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్లాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అయితే యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కే అనమాట అండ్ ఈ యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కేలో అయితే హై ఫ్రేమ్ రేట్ హెచ్డిఆర్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ కొత్త రిమోట్తో వస్తుంది అండ్ ఇందులో కూడా ఎయిట్ ట్వెల్వ్ బయానిక్ చిప్ ఇచ్చారనమాట సో దీనివల్ల ప్రాసెసింగ్ పవర్ అయితే చాలా పెరిగింది అండ్ ఇంకొక ఫీచర్ చూపించారనమాట యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కే చూపించేటప్పుడు అదేంటంటే ఒక్కొక్క టీవీ కంపెనీ ఒక్కొక్క కలర్ క్యాలిబ్రేషన్ ఉంటుంది అది మీరు యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కే కనెక్ట్ చేసుకున్నారంటే ద బెస్ట్ పిక్చర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మీరు మీ ఐఫోన్ నుండి కలర్ క్యాలిబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు సో దానికి మీరు జస్ట్ మీ ఐఫోన్ ఎత్తుకొని టీవీ ఎదురుగా పెట్టారు అంటే అదే ఆటోమేటిక్గా మీ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ మీ ఐఫోన్ లోని ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అండ్ కెమెరా ద్వారా కలర్ని క్యాలిబ్రేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఈ ఫీచర్ బాగుంది అనిపించింది నాకు కలర్ క్యాలిబ్రేషన్కి అండ్ యాపిల్ టీవీ ఫోర్ కే ప్రైజెస్ చూసాము అంటే థర్టీ టూ జీబీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది సో అది గైస్ యాపిల్ కొత్తగా రిలీజ్ చేసిన మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేశాను ఈ వీడియోలో అండ్ మీరు చెప్పండి మీకు ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది ఆ కలర్ కలర్ ఐమ్యాక్ అనేది మీకు నచ్చిందా ఒకవేళ నచ్చింది అంటే ఏ కలర్ నచ్చింది అనేది చెప్పండి బికాస్ నాకైతే చాలా ఆడ్గా అనిపిస్తున్నాయి సో అది గైస్ ఈ వీడియో అండ్ చాలా చాలా గ్యాప్ తర్వాత చేస్తున్న వీడియో సో యాక్చువల్లీ ఏమంటే నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఐఫోన్ కానీ ఐఫోన్ మల్టిపుల్ డివైజెస్ తీసుకున్నాను ఐఫోన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మినీ ట్వెల్వ్ ప్రో ప్రో మ్యాక్స్ అందులోనే షూట్ చేస్తున్నాను సో ఇవి అండ్ శాంసంగ్ డివైజెస్ కూడా అప్పుడు లేటెస్ట్ నోట్ ట్వంటీ అల్ట్రా కానీ ఎస్ ట్వంటీ అల్ట్రా అన్నీ వచ్చి ఒకేసారికి వచ్చే వాళ్ళకి నాకు ఏ వీడియో చేయాలి ఏది ముందు పెట్టాలి అని అర్థం కాకుండా చాలా గ్యాప్ వచ్చింది అండ్ అన్ని చాలా షూట్ చేశాను కొత్తగా ట్రై చేస్తామని రకరకాలుగా ట్రై చేశాను అండ్ నాకు పర్సనల్గా వర్క్ ఎక్కువైపోయాయి దానివల్ల సరిగ్గా కుదరలేదనమాట టైం ఫ్రేమ్ రిలీజ్ చేయాలి అనుకున్న టైంకి రిలీజ్ చేయ కాకుండా ఆ తర్వాత లేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తే చూస్తారా చూడరా అనే ఈ డైలమాతోనే చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది అనమాట సో ఇప్పుడు అందుకే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకొని సరే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఎలాగో యాపిల్ ఈవెంట్ వచ్చింది మన ఛానల్కి చాలా మంది యాపిల్ వ్యూవర్స్ ఉన్నారు సో ఇదే మంచి టైం అని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను సో ఇంకా నేను మళ్ళీ రెగ్యులర్గా వీడియోస్ వస్తాయి సో మీకు ఏ టాపిక్ మీద ఏదైనా చూడాలని అనుకుంటుంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింటే అండ్ మన ఛానల్కి చాలా రీచ్ తగ్గింది కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా థ్యాంక్ యూ